के उसके बाद एल उसके बाद एम उसके बाद एन तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो होगी के एनर्जी लेवल में फिर एल एनर्जी लेवल में फिर एम एन एन एल इस बात का ध्यान रखिएगा तो इलेवन इलेक्ट्रॉन्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन शेल्स के अंदर तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दो आ सकते हैं के एल एम ठीक है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा दो एल शेल में ज्यादा से ज्यादा आठ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो एट टू प्लस एट इज टेन बचा एक इलेक्ट्रॉन वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एम के पास में इस बात का ध्यान रखिएगा इस तरह से फिलिंग होती है अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक एलिमेंट है एम एक एलिमेंट है एम उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है एक एलिमेंट है एम उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वॉट इज दटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आई एम सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया एक एलिमेंट है जिसके एम शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एलिमेंट है उसके एम शेल में मैंने बताया था ना के शेल एल शेल और एम शेल तो एक एलिमेंट है उसके इस वाले शेल में एम शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वॉट इज दटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट वॉट इज द एटोमिक नंबर मतलब हमें जेड की वैल्यू निकालनी ही है एटॉमिक नंबर की वैल्यू निकालनी है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स तभी आएंगे जब के शेल और एल शेल भरे हुए होंगे सबसे पहले के शेल भरा जाएगा फिर एल शेल फिर एम शेल अगर बच गए इलेक्ट्रॉन्स तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एम शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है इसका सीधा सीधा मतलब ये है के शेल और एल शेल पूरी तरह से भरी हुई है इसका मतलब के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स है बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल में हो सकते हैं वो है टू जो एल शेल में हो सकते हैं वो ए है ए और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर एम शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो के और एल शेल में टू और एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो दिस दिस इज वॉट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इट इज इक्वल टू के प्लस एल प्लस एम के में एल में और एम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको टोटल कर दीजिए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टू प्लस एट टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व तो एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है और एटम न्यूट्रल तभी हो पाएगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होंगे दोनों बैलेंस्ड होंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज है तो हमारा एक आइटम न्यूट्रल कहा जाएगा और आइटम न्यूट्रल फॉर्म में बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी के लिए बता दिया जाए आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटोन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ठीक है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कहिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वलेंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वलेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्वेल्व है तो सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि एटोमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वेल्व और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है वॉट इज दटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट सो द एटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज ट्वेल्व इस एटोमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है एलिमेंट है मैग्नीशियम क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 होते हैं तो ये जो एटॉमिक नंबर 12 है इसका मतलब है मैग्नीशियम इज द एलिमेंट ओके आप सबको समझ में आ गया होगा वेल अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो डाउट इन दॉक्स एंड टू से